kambal ng kamatayan. Ngunit marami sa atin ang nalilibing ng buhay dahil hindi natin matanggap na may nauuna at may naiiwan. Pilit nating binubuhay ang patay at ang masakit ay di sinasadyang pinapatay ang buhay. Pinababayaan at pinagkakaitan ng atensyon at pagmamahal ang kapwa nating naulila. Gayong tayo-tayo nga ang dapat pagmula ng lakas ng isa-isa. Tunghaya natin ang liham kasaysayan ni Lynette. Maalaala mo kaya Ang sumpa mo sa akin Na ang pag-ibig mo ay Sadyang di show when I suddenly felt like writing you. Not for anything really, but to share a personal experience. Just call me Lynette. Iniwan kami ng daddy para sa ibang babae when I was only six years old. I'll never forget that Christmas child because from that day on, I never forgave my father. Like all other broken families, mag-iba ang buhay namin magmula noon. Ang mami ko ang bumuhay sa amin. Kayod kalabaw nga ang sabi nila para mabigyan lang kami ng comfortable life and good education. But of course, being a single working parent, nagsuffer ang oras at atensyon na ibinigay niya sa aming magkapatid. If only for that, I could have forgiven her. Pero ang hindi ko mapatawad ay sa loob ng labing siyang na taon ay mahal pa rin niya ang daddy ko. This really created a wide gap between me and my mother. Itawagan mo si Oscar at sabihin mo ang problema natin tungkol sa shipment. Uy, hindi, hindi tayo pwedeng ma madelay dahil malaking pera mawawala sa atin. O, oh, oh, sige, i-page mo ako para malaman ko kung nung nangyari, ha? Nagmamadali ako, may appointment kasi ako eh. Late na ako. O, oh, sige. Uy, Rosalie, yung ibang gamit ko. Sabi ko naman sa'yo eh, pagsabay-sabay mo na eh. Ma'am, pwede ba sumabay sa inyo? Diyan lang sa bahay nila, Melin. Ay, mag-taxi ka na lang at uh, may appointment pa ako. Ma'am, hirap-hirap mag-abang ng taxi ngayon sa oras na ganito eh. Uy, yun naman ako. 
Na naman, nakakainis naman eh. Linette, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. For you, ma. Galing pa ako school. Binili ko pa yan. Oh, sweet naman. Thank you. Thank you, sweetheart. Oh, ano ma, pwede ba akong sumabay sa inyo? Ay, naku, malulit na ako, Linette. Kung gusto mo, isasabay kita hanggang kanto. Okay? Eh, ma, saan tayo magsiselebrate? Ha? Ah, wala nga pala. Uy, kayong dalawa. You better be home by 8.30 p.m. At meron tayong special guest. Sino? Ang daddy niyo. Really? Bakit? Wow. Kadahating lang niya galing sa States. Ma, would you imagine for 19 years and di natin siya nakita? Yun nga eh, 19 years. 19 years ang nakaraan, bakit pa siya iimbitahin? Ate, siyempre birthday naman ng mami. Eh? Bakit? Ano bang pakialam niya dito? Oh, akala ko ba sasabay ka sa akin? Nabali na lang, maglalakad na lang ako. Saan ang panaralo eh? Kaya. Anong year ka na ngayon? Um, first year college. Anong course? Eh dahil, hindi ko pa nga alam. Parang gusto kong kunin yung marine biology. Parang yeah. exciting ba? Mm -hmm. Good. Ano ko, Eddie? Hindi mo lang alam kung gano'n ka adventurous ang batang yan. Ilang beses na akong muntik atakihin sa puso dahil sa mga escapades niyan. Diba? <laughs> Imagine, scuba diving, skydiving, car racing. Ano pa? Marami pa ba? Nga, nagsusumbo ka pa kay daddy. Eh, totoo naman, di ba? It's okay, ako lang. Eh, dad, kamusta naman ang boys' estates? Well, um, okay naman sana. Kaya lang, dito na-assign si Lorraine. Dahil yung fruit salad nga. So, we have decided to sell for good. And, uh... Dahil pakibilisan nga. And also good for the kids. You know. Uh, eh, Dad, kailan namin makikita yung mga kapatid namin? Yak, Mami, alam mo, ang pangit pa nga itong bagoong. Oh, eh, baka sira. Ha? Huwag mo nakainin. Eh, kasi naman kayo eh. Ang hilig nyo sa bulok. Ah, 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 Lynette, kamusta ka na? Eh, kumusta na yung kirida mo? Lynette! Alam mo, Eddie, malapit na mag-graduate ng law itong anak mo, eh. Really? <coughs> Good. So, dalawa na kaming abogado sa pamilya, ha? Alam mo, may hirap yung abogasiya. Mabuti na lang ka mo at uh, nagmangasabi sa kanin. Excuse me. But your father's still talking. Ma! This is the height of hypocrisy, ha? Hindi ko na kaya, eh. Nasusuka ako dyan sa lalaki yan, eh. Excuse me na!
responsibilities. He is not a responsible father. I don't want to talk about this, okay? May exams pa ako eh. Bakit ang tigas-tigas mo rin? Bakit ang tigas mo? Ba't hindi niya tanongin ang tatay ko? Sa susunod, nasaktan niyo ko. I swear, lalayasan ko kayo. Say a word. Don't you please dare say a word, okay? Right now, ayoko ng makinig ng mga philosophical thoughts mo, okay? And don't try to convince me na mali ako, okay? Love you, Ate. Hindi. Huwag naman ako dadaan sa ganyan, okay? Love you. Huwag naman ako ganyan. Hate ko lang talaga siya eh. Just really hate him. Ba't pa siya bumalik dito? Para ano pa? Pagkabi nung... Nung nakita ko siya, gusto ko siyang sugurin eh. Gusto ko na yung pamukha sa kanya. Lahat ng... Lahat ng hilap na dinaanan natin. Inaanan natin yun dahil sa kanya. Pero, na, naisip ko rin na, para ano pa? Tapos na naman eh. Ayun na mo pala eh. Tapos na. Tsaka nakaraos naman tayo. Oo nga, nakaraos tayo. But uh, that's not a good reason for us to accept him back. Pero sa hindi na natin siya kailangan. Ma, hindi mo na ba siya mapapatawad? 19 years. 19 years of hatred. Hindi ko na alam kung paano kung may iba bago yun eh. Siguro talagang magkaiba lang talaga tayo. 
Oh, okay, ate. Andun na ako. Pero gusto ko lang, huwag mo nang idama yung mami. Intindihan mo na lang siya. Ano nga, Louie? Gusto ko siya intindihan eh. Gusto ko rin magpakita sa kanya na mahal na mahal ko siya. Kaso, every time I try to reach out to her, parang ang layo-layo niya eh. Hindi lang talaga kami nagmi-meet. Minsan nga eh, Minsan naiinggit nga ako sa inyong dalawa eh. Kasi yung close-close mo kami. Hindi ko lang talaga maintindihan kung kung paano niya na-accept lahat ng ginawa ng daddy. Ganun lang na-accept niya tapos minamahal niya. Ganun lang ba yun? Ewan ko, hindi ako ganun eh. Mamuloy, siguro kung wala ka, I'll be very, very sad na fit so alone. Kamagala lang ate, nandito naman ako palagi eh. No, what? I'm so lucky na may kapatid akong katulad mo. Kaibigan ko rin. Gusto ko lang maging masaya tayo nila, Mami. Dahil tayo tayo na lang, ha. Hindi pa tayo magkakasundo. Mo't gusto mo pumasok doon? Ate naman. Anong ate naman, ha? Alam mo naman, ang mapapala mo lang naman doon eh, sakit ng katawan, di ba? Hindi naman siguro. Hindi nga naman siguro. Kaya naman ang daming namamatay doon sa mga hazing na yan. Alam mo ate, grabe ka kung mag-isip ha? Ha? Hindi eh, naman gagawin sa amin yung mababait yung masters namin eh. Yan! Yan ang problema sa'yo eh. Iniisip mo kasi lahat ng tao mababait. Hindi marunong gumawa ng masama. Pwede ba? Magbasa ka ng dyaryo para malaman mo kung ilang krimen na nangyayari sa isang araw. Alam mo ate, masyado mong pinalalaki. Fraternity lang yung pinag-uusapan natin eh. Eh, naisip mo na ba ang mami? Na pag malaman niya yan eh, siguradong may himata yun. Kaya nga secret lang natin yun eh. Ewan ko sa'yo. Sabi Ate, fraternity. Iba yung may fraternity ka, di ba? Alam mo, pwede ka naman mag-graduate nang walang frat-frat eh. Oh, Bagod! Iba pa rin yun. Tsaka niyayaya ako ng barkada ko. Ay, Ay yun naman pala eh. Yung mga barkada mo, yung mga kaibigan mo, wala naman nagagawang mabuti yan mga yan para sa'yo eh. Ano na po? Ah, saan pala ate? Sama ka sa drag racing? Mag-drag racing ka mag-isa mo. Adventurous. I think that's the best way to describe Louie. At walang makakapigil kapag ginusto niya. So, we kept it a secret. Alam kong masasaktan si Mami at mag-aalala. Maraming beses na kasing na-involve si Louie sa mga risky situations in the past. Kaya alam ko kung gaano maa-apektuhan ang Mami kapag nalaman niyang sumali ang kanyang anak sa fraternity. But they say, walang lihim ang hindi nabubunyan.
I realized how much mommy loved Louie. At nung gabi rin yun, Charo, maramdaman kong naging malapit ako sa mami ko. Hindi naman sinasadya ni Louie ay napaglapit niya ang dalawang taong matagal din hindi nagkasundo. For the first time, Charo, my mother and I are into the first step of becoming friends. Hindi ako ate, parang, parang maluwag masyado. It looks very good on you. Pero parang, parang may kulang. Eh, ma'am, hindi pa kasi tapos eh. No. It will look better kung meron ganito. Ano to? Congratulations, Iha. Graduate ka na bukas. I'm so proud of you. Thanks, ma'am. Thank you, ganda. Wow! Ika kasal ba? Ha? Hindi ako ika kasal. Nagraduate lang ako at pag mabali ano ko nang buto, ika ang unang unang mga demanda yun. Ito, thanks. Pero alam mo talaga, come to think of it, no? Dapat siguro magasawa ka na. It's about time you're twenty-five. Aba, may hirapan kang magkaanak pag tumanda ka na, sige ka. Ma'am, nag-uumpisa pa lang yung buhay ko. Kung magpakasal ako, eh di masisira na yung mga plano ko, di ba? Eh di kawawa naman si Oscar. Bakit naman siya kawawa? Eh split na kami ni Oscar. If I know, meron na siyang ibang girlfriend or whatever. Ang ibig sabihin, wala na kayo ni Oscar? Aba, sayang naman ang bait-bait kong batang yun, di ba? Eh ganun naman yun, di ba? Sa umpisa, mawabait sila. Tapos habang nakikilala mo sila, lumalabas yung tunay nilang pagkatao. Eh, nung meron ako nakita mga traits ni Daddy kay Oscar, goodbye na, nag-split na kami. Kung mo naman isipin lahat ng lalaki parang si Daddy. Eh, hindi ko naman maiwasan, di ba? Saka hindi ko naman sinasadyang ma-offend ang mami, ah. Kumbaga, na-trauma lang talaga ako kay Daddy. Eh, pag naalala ko, matatakot ako. <laughs> matakot ka kung maging old maid ka. <laughs> okay lang yun. Basta, walang mambubwisit sa buhay ko. Okay lang ako doon. Teka, you mean to say, hindi ka mag-aasawa, gano'n? Hmm, bahala na. Bahala na talaga. Basta gusto ko magkaanak ko. Eh, papayang ka ka ba ni Mami? Malo, magalit pa sa'yo yun. Eh, ikaw! Hoy, lahat na lang ng ginawa... Lahat na lang ng ginawa mo, bawal. Meron ka ba narinig? Kasi alam niyang gusto mo, tsaka nakakabuti sa'yo. Okay lang, di ba? Tsaka, parang... Papansin ko. Parang gusto mo ata ako mag-asawa ka agad. Ha? Ang bata-bata ako pa, ha? At tsaka pupunta pa akong... 
United States, di ba? Katrabaho ko doon. Nakayod ako dahil ang dami-dami mong gusto mga pasalubong. Ba't kanya na itsura mo? Ano man. I just want you to be happy. <laughs> Hindi ako sanay sa yung ganyan. Seryoso. Hindi bagay. Hindi, ate. Kasi ayoko lang yung masyado kang nagpapadala sa mga mistakes ni daddy. Baga, iba kay. Go find your man. Um, go find your own happiness. Siyempre, you need someone to protect you, no? I have naman my little brother, di ba? Eh, papano naman kung mawala na yung brother mo, no? Anong ibig sabihin nun? Magpapakasal ka na? Mag-aasawa ka na? Ang bata-bata mo pa? Oh, ate, wala ko sinasabi magpapakasal ako, ha? Matagal ba yan? <laughs> wala pa sa isip ko yan. <laughs> dapat lang, dapat tapusin mo muna ang pag-aaral mo at huwag mong gagayahin ng daddy mo, ha? Well, alam mo natin, tatakot nga ako eh. Baka makakuha ko ng katulad mo. Eh, kawawa naman ako. Walang araw, makakuha ko ng lawyer. Eh, sabihin sa akin. Hoy, Luis! Bakit ganyan? Uh, Ay, hindi nila niya. Ganon. Ay, hindi nila niya. Hindi mo pinigyan. Ganon. Ha? Ganon. 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 Ha? Ha? Ganon. Ha? Ano? Ano ka? Ano ka? Sige. Sige. Ano na naman? Ano na naman gimmick mo? Sige na. Congratulations. Ha? Okay ba? Ang thoughtful mo naman. Siyempre, parang hindi mo makalimutan yung mga pasalubong. Di ba? Ay, ganun. Okay. So, may kapalit pala to. Ito! Ang kapalit na yun! Ang kapalit na yun! Ha? Ha? Ang kapalit mo! Ang kapalit mo! He has a right to be there. He has a right to be there. Walang sino man ang may karapatan pumunta sa graduation ko nang hindi ko imbitado. Kahit ang sarili mong ama. Oo. Diba, mami, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, eto na naman tayo eh. Ayoko nang makita ang daddy. I hate him! I hate him! Lynette, gusto lang niya makipagsaya. Makipagsaya? Sinira nga niya ang kasayaan ko eh. Naintindihan niyo ba yun? Alam mo, talagang kahit kailan, hindi mo mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Alam mo kung bakit? Dahil punong-puno ng galit at puot yung puso mo. Para sa sarili mo mo, ama pa! Ate, nandyan yung daddy nyo. Nang gunang papasuhin sa gate, sabihin mo wala kami. Alam na ito, anak. Maaaring ba kitang makausap? Ano ba ang ginagawa niya dito? Uh, gusto ko lang sanang ibigay siya itong regalo ko. Daddy naman. Huwag niyo na ako idaan sa mga ganyan. Gusto ko lang sanang... Uh... Excuse me, uh, I have to go. Lynette, I know I was never a perfect father to you. You were never a perfect father. Okay, you were never a perfect father since umalis ka eh. Tonight, maraming bagay na mahirap ipaliwanag. But believe me, mahal ko kayo. And I'm really sorry for hurting you. And I just hope one day that you forgive me. Forgive you? You're asking for forgiveness for all these years? Alam niyo ba, sinira niyo yung buhay namin eh. Sinira, sinira niyo yung buhay ko! Do you know, do you know how it is to grow up without a father? Huh? Huh? Do you know how it feels? Do you know how it feels? Pag inuloko pa ng mga kaibigan mo? Dahil you come from a broken family. Natapos na ang elementary. Natapos na ang high school. Hindi pa kayo bumabalik eh. Hindi pa kayo bumabalik. You didn't even call! You didn't call us to say hello! I see my mom in the PTA meetings. Mag-isa. 
I see her in the exhibits. Mag-isa. I see her in my programs. Mag-isa! Tapos lang sila nagtatanong sa akin. Asan ka? And then, you show up. And you're asking for forgiveness. I grew up seeing my mother crying. Crying every single night. Ano mo ba? Ang dami niyang pangarap para sa amin. Ang dami-dami niyang gustong ibigay sa amin. Hindi niya mabigay dahil wala ka dun eh. Wala yung suporta mo. And then, here you are. I'm sorry. Ang kalin niyo naman. Alam niyo ba? Alam niyo ba kung gaano ako katakot, ha? Kung gaano ako katakot ma-in love. Ayoko mo kung ano may isang tulad mo. I don't wanna end up like my mom. And then, after 19 years, you come back! Alam niyo ba? Ginawa mo kung ganito! Tell me that. Should I forgive you? Should I forgive you after giving me 19 years of bitterness? <laughs> what little beginning mom and I had was ruined that day, Charo. Ang feeling ko, Parang I was truly betrayed. So, balik kami sa dati. Hindi nag-uusap. Hindi nagpapansinan. Alam kong masamang-masama ang loob niya sa akin. Pero mataas talaga ang pride ko. Kahit si Lumi ay walang nagawa. Ma, you need help? Ah, malapit na ako matapos. Konti na lang. Kaya ano? Pag dating ba galing sa Cebu, tayo naman na magja-travel kung saan mo gusto. Eh ma, kinausap ka na ba ni ate? Ma, umawain mo na lang siya. Malilito lang siguro yun. Gagalit, magtatampo. Pero don't worry. Narating din ang araw, maliliwanagan din sa isip niya. Papatawad din niya si Danny. Sana nga. Kurado ko na maayos din ang pamilya natin. Saan mo naman siya? Ayun, may bibigay pa naman ako sa'yo. Hmm? Ano naman yun? This is my present for you. Para kung malayo kami sa akin, malapit ka sa puso ko. Talaga? Hmm. Oh. Hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Anna. Thank you. Everything's gonna be fine. <sighs> Mali naman talaga yung ginawa mo, pare. Anong mali doon? Ako nga pinahiyaan mo sa chicks, eh. Para naman binabastos mo na eh. Eh, ano yun? Eh, hindi mo na-show tayo na. Pinoporma mo pa lang. Yun na nga yun eh. Hindi mo na naisip yun. Pinoporma ko pa lang. Pinastos mo na. Lago mo naman eh. Ayan. 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 Ate, si Joel, bago na yung bargada. Joel, si Ate Lynette. Good evening. Good evening. Uh, Lugay, listen ako. Ako ba trip eh. Lynette, pasensya ka na doon sa nangyari ah. Ano ba yan yung anak ni Mr. Harris, yung sa kabilang kalye? Oo. Oh. Mag-uusap tayo ah. 
about what? Si Joel. So what about him? Alam mo naman siguro na masama yung reputasyon niya, di ba? <laughs> yeah, ano al ba reputasyon ni Joel? Lahat na lang bang isasagot mo sa akin, puro tanong? Oh, kaya ate. Si Joel, spoiled brat, malakas manigarilyo, sumasagot ng pabalang sa magulang. And so on and so forth, di ba? Mahaba pa yung listahan niya. Alam mo naman na yung tingin ng mga tao sa kanya, hindi maganda. So, bakit ka bang nakikibarkada sa kanya? <laughs> Alam mo, ate. Yan ang hirap sa mga tao, eh. Ang nakikita lang kay Joel yung masasamang traits niya. Alam ba nila na si Joel mabait? Masarap kasama. Mabuting kaibigan. Oh. So, binabale wala mo na yung sinabi mo kanina dun sa mga gandang traits niya, ganun. Wait a minute. You're trying to tell me na kailangan iwasan ko si Joel. Well, he's not the type of person na dapat nakikisama ka, di ba? Hinusagahan mo ba siya? Hindi naman sa ganun. Louie, alam mo, ayoko rin naman na isipin ng mga tao katulad ka ni Joel. Okay? Baka mapasama ka lang sa gulo niya. Ate, si Joel, mabait na tao yan. He's just confused, lost. So, let's give him another chance. Kailangan niya ng pangunawa. Don't worry, ate, okay? Lahat ng masamang traits na hindi ko tutularan yan, pipiliti ko pang baguhin. Tsaka tutulungan ko yung tao magbago. Okay? I wanted to argue more, pero alam kong matatalo rin ako. Mula kasi pagkabata namin, ay mahilig na talagang mag-alaga si Louie ng mga may diferensya. May these be animals, people, or friends, He probably thinks that he is a savior. Hindi ko na siya pinakilaman mula noon. He would always be out with Joel and his other friends. Pero isang gabi, ay dumating ang kinatatakutan ko. Bawal na ako! Pare, pwede dahan-dahan lang. Hindi naman tayo nagmamatali. Hindi ko na lang. Pare, bigsi ka lang. Kada kaya ata mabilis eh. Alam lang ko ba ang drag racing gusto mo, ha? Oo nga, parang pero iba naman ito eh. Dahan-dahan ka lang. Ang bad mood kaya naman gusto mo. Ito gusto mo! Gusto ka! Ati na! Parang nakikiusap pwede dahan-dahan lang. Nakayos eh. Dahan na! Oh, my God. 
sila ng isang lalaking nagbibisikleta. Sabi lang ni Louie ay balikan nila ito at tulungan. Pero hindi siya pinansin ni Joel na lasing na lasing. Sa bilis ng pagmamaneho ni Joel ay bigla na lang daw bumangga ang kotse. It was a nightmare, Charo. More so for my mother. Nawala na siya ng ganang mabuhay. Wala siyang ginawa kundi ang magpunta kung saan na aksidente si Louie at doon siya inaabutan ng pagsikat ng araw. Sabi nila, nagbabalik daw ang kaliwa sa lugar kung saan siya namatay. Nandito si Louie, Linet. Nandito ang anak ko.
ਮਲਾਨ ਸਿਲੂਈ ਨੀ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਬਲੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਮੈਂ ਇਲਾ ਬਸ ਮੁਨੀ ਗਾਲਿਤ ਮੂ ਇਲਾ ਬਸ ਮੁਨੀ ਗਾਲਿਤ ਮੂ ਇਦੀ ਮੂ ਪੇਦੀ ਕਿਤਾ ਕੋਈਨ ਪਲਾ ਕਿ ਕੋ ਗੁਸੂ ਨਿਓ ਬਸ ਸਖਤਨ ਸਖਤਨ ਨਿਓ ਨਾ ਕੋ ਮਾ ਬਸ ਗੁਸੂ ਹਮ ਰੀਤਨ ਦਾ ਗਾਲਿਤ ਕਾ ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਮੁਕ ਮੁਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ can never replace Louis in my mom's heart. Pero kahit paano'y, nagkalapit rin kami. And this is the greatest gift that we can ever give my mother to fulfill his dream. When I became a full-fledged lawyer, the first case that I handled was that of Louis. Naipakulong namin si Joel. He had to pay for his recklessness. Last Christmas, sinurpresa ko ang mom Nag-ampon ako ng baby boy para sa kanya. She named it Louis the Second. I would greatly appreciate it if you could show this in memory of my brother, Chad. Thank you very much, Lynette. Tunay nga pong napakasakit ang mamatayan ng isang mahal sa buhay. Subalit sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, sa lahat ng mga nawawala at dumarating, atin sanang pakatandaan na may dahilan ang Diyos. Tanggapin na lamang natin ang kanyang kagustuhan. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi.
Thank you.